Sag mal, habt ihr was geraucht oder was? Ich kann das nicht aussprechen, Alter. Da dreht's mir gerade alles um. Trommelwirbel. Ich muss jetzt mal was loswerden. Nämlich 50 Kilo Körpergewicht. Wie stellen wir bei Octagon einen Sozialarbeiter in den Cage und jemanden, der für seinen Gewichtsgrad nicht nur 15, sondern gleich 50 Kilo abnehmen muss? Regie, sag mal, habt ihr was geraucht oder was? Aber zunächst mal First Things First. Reden wir mal über die Fight Card am 15.04. bei Octagon 41 in Liberec. Übrigens, das Ganze ist nur ein Steinwurf von der deutsch-tschechischen Grenze, genauer gesagt von Dresden entfernt. Das heißt, wenn ihr also dort mal in der Ecke seid und gerne mal bei einem Octagon Event an den Start kommen möchte, dann ist das jetzt die Gelegenheit für euch. Und ein der Kämpfer aus Deutschland, die wir dort sehen werden, ist einer der Contender aus der ersten deutschen Octagon Challenge. Nämlich Jamie Cordero. Für den lief es ja zuletzt nicht ganz so gut. Er hat seinen letzten Kampf durch Disqualifikation verloren. Oh, Guck mal. Oh, oh nee, der, der, hat, der ging zum Kopf. Der ja. Kopf hat gestriffen. Und damit hat er sich natürlich ein großes, großes Minus geschaffen. Nicht nur in seiner Kampfbilanz, sondern natürlich auch, was seine Reputation angeht. Jetzt ist Jamie Cordero aber natürlich jemand, der macht das Kämpfen nicht einfach nur zum Spaß, sondern der kämpft ja, um seine Familie zu ernähren. Für ihn geht es jetzt also hier um alles oder nichts. Und wenn wir dann gerade schon von Kämpfen und Familie sprechen, dann kommt natürlich ein Newcomer mit auf den Plan und das ist Hafeni Nafuka. Das war's. Er macht jetzt sein Octagon-Debüt, steht 3 zu 0 in seiner bisherigen Kampfbilanz und hat alle seine Gegner bislang gefinisht. Aber seiner Aussage nach geht es ihm in erster Linie gar nicht nur ums Kämpfen, sondern er ist in sehr ärmlichen Verhältnissen groß geworden, ist zwar in Deutschland geboren, aber in Namibia aufgewachsen, wo seine Eltern herkommen. Und durch diese harte Kindheit und alles, was seine Eltern für ihn möglich gemacht haben und hart erarbeitet haben, möchte er jetzt etwas zurückgeben und seinen Eltern einen Sieg schenken. So, und jetzt muss ich euch mal was fragen, Leute. Wenn ihr im MMA gegen jemanden kämpfen würdet, der ein hochdekorierter Kickboxer ist, der schon bei Glory Kickboxing gekämpft hat, wie würdet ihr gegen so jemanden kämpfen? Ich würde schleunigst dafür sorgen, dass ich den Typ auf den Boden hole und dort seine Stärke neutralisieren kann. Jetzt ist es aber so, Daniel Squaw, von dem ich hier gerade rede, also der Kickboxer, der in dieses Match in Liberec an den Start kommt, der kämpft gegen Daniel Vinny. Und Daniel Vinny ist nicht nur ein gestandenes BJ Jay Ass, sondern der hat auch in letzter Zeit schon Erfahrung im Bare Boxing sammeln können. Jetzt hat Daniel Vinny eine offene Herausforderung für sein nächstes Match an Daniel Squaw herausgesprochen. Er hat nämlich gesagt, pass auf, ich habe folgende Idee. Lass uns ein Gentleman's Agreement treffen. Wir kämpfen zwar MMA gegeneinander, lass uns aber sagen, einfach spaßeshalber, weil wir es können. Wir boxen einfach nur. Ein Boxkampf mit MMA-Handschuhen? What the fuck? Sowas gab es ja schon in ähnlicher Form bei Octagon Underground, aber gegen ein Halbschwergewicht wie Daniel Squaw will man sowas, glaube ich, echt nicht machen. Ob der Kickboxer Daniel Squaw dieses Agreement annimmt und was dann am 15.04. passiert, das sehen wir, wenn wir dort einschalten. Aber wenn die beiden boxen mit MMA-Handschuhen in dieser hohen Gewichtsklasse, boom, ich glaube, dann wird das ein ziemlich, ziemlich kurzer Kampf, meine Freunde. So, und dann machen wir noch einen kurzen Ausflug in die trash Talk ecke bei Octagon im Bantamgewicht. Und es geht um Trommelwirbel. Bingo! Natürlich Jonas the Shark, Magat und Gustavo Lopez. Die beiden kämpfen ja demnächst den unangefochtenen Titel im Bantamgewicht aus. Und Jonas Magat ist ja mittlerweile wirklich mehr als bekannt für sein Trash Talk. But you're still out of shape. I Have you seen your belly, bro? No wonder the UFC cut you. He looks like a hobbit from the Game of Thrones. Bro, I'm gonna fuck you up and it's pretty easy. Ooh, how are you gonna fuck me up? Bro. Tell me. I'm gonna punch you in your mouth. I'm gonna break that jaw again. Das heißt, verfolgt gerne mal die Kämpfer auf den sozialen Netzwerken. Es ist wirklich feinstes Entertainment. Und es ist natürlich immer auch eine Frage des Karmas. Ja, die Geister, die ich rief. Was passiert denn, wenn ihm dieser ganze Hate und diese ganze Provokation vielleicht im Match auch auf die Füße fällt? Denn wir haben ja gesehen, Gustavo Lopez hat sich den Interimstitel mit gerade einmal 10 Tagen Vorbereitungszeit in einer absolut dominanten Manier geschnappt. Ah, jetzt kommt er nochmal in die Oberlage. Rennt damit ab in die Guillotine und das war's. Ob ihm so ein Kunststück auch gegen Jonas Magath gelingen wird, erfahren wir bald. 
So, und jetzt mal noch ein ganz anderes Thema. Habt ihr schon mal einen Sozialarbeiter gesehen, der sich MMA-Handschuhe angezogen hat und in ein Oktagon gestiegen ist? Nein? Dann kann ich euch mal auf Folgendes gefasst machen. Der Strategie geht... Oh, Am 29.04. in Bratislava wird der Berliner Nico Samsonice sein lang ersehntes Octagon-Debüt machen. Nico Samsonice ist aber einer von dieser Sorte an Kämpfern, die absolut unscheinbar nach außen aussehen. Er ist immer total nett und höflich, aber alter Schwede, egal wo der Typ hinfasst oder hinkickt, da wächst kein Gras mehr. Wir können uns also gespannt machen auf ein super interessantes Duell gegen den Octagon Challenge Contender Roman Paulus. Und auch der ist ja sehr, sehr technisch versiert im Stand-Up. Aber wir werden demnächst mal noch ein kleines Interview drehen mit Samsonice. Er war nämlich in der Vorbereitung für dieses Match, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten drüben und hat dort mit Leuten wie UFC-Legende Gilbert Burns trainiert. Samsonice will es jetzt wirklich wissen und nachdem er seine letzte Verletzung, wo er seinen Schienbeinbruch erlitten hat, ja, Mohamed Rabinski. Oh! Das war eine wirklich, wirklich fiese Verletzung. Die hat er jetzt allerdings überstanden und jetzt ist er bereit, um im Oktagon richtig zu zeigen, was in ihm steckt. So, und jetzt aber, wie versprochen, gibt es noch einen Kämpfer, der für sein oktagon debüt ganze 50 Kilo abnehmen muss. Alter Schwede, ich konnte diese Zahl am Anfang echt nicht fassen. Es gibt ja Kämpfer, die machen 15, maximal vielleicht 20 Kilo Gewicht. Aber jetzt kommt mal eine ganz, ganz andere Hausnummer, meine Freunde. Nämlich das martin fenin projekt Martin Fenin ist mittlerweile 36 Jahre alt und er hat früher bei Eintracht Frankfurt gespielt und jetzt setzt er die Fußballschuhe ab und zieht dafür die MMA-Handschuhe an. Und sein Gegner ist auch ein ehemaliger Fußballer und das ist Kevin Pannewitz. Es wird ein geisteskrankes Projekt. Pannewitz hat sich seit seiner aktiven Fußballkarriere aber ziemlich gehen lassen und fliegt mittlerweile. Ich kann das nicht aussprechen, Alter, da dreht es mir gerade alles um. Weil ich bin immer noch sehr... Fett. Sage und schreibe 135 Kilo. Die beiden ehemaligen Fußballer trainieren jetzt fleißig und auch dafür werdet ihr die Videoblogs und die Geschichte hinter diesem Kampf bald hier bei uns auf dem Kanal sehen. Ja, aber Freunde, als wäre so eine krasse Transition vom Fußballsport ins MMA-Lager mit so einer krassen Gewichtsabnahme noch nicht genug, müssen die beiden natürlich noch eine weitere Wette eingehen. Denn jeder von beiden wird einen großen Wetteinsatz bringen. Die Details für den Wetteinsatz, die verrate ich euch demnächst hier bei Octagon Spotlight und natürlich auch das konkrete Kampfdatum und wo das genau sein wird, das erfahrt ihr natürlich wie immer hier bei YouTube auf Octagon Deutschland.